আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি আছি তোমাদের সাথে লালানোর আজকে আমি কথা বলতে যাচ্ছি ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর আরেকটি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যা চ্যাপ্টার 9 ভ্যাট সংক্রান্ত ভ্যাট কিভাবে কোন অ্যাসেটের উপর নির্ণয় করে ভ্যাটটা সেই অধ্যাটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা অঙ্ক দেয়া আছে আমি পার্ট সি এর যে টাইপের অঙ্কগুলো থাকে সেই অঙ্কগুলো করাবো তারপর যে কমে একটা নোট এটাকে টাস্ক পেপারও বলতে পারো বা নোটবুকও বলতে পারো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ওয়ালমার্ট ইজ এ ভ্যাট রেজিস্টার রিটেলার দে মাইট কালেক্ট ভ্যাট বলছে যে একটা ওয়ালমার্ট একটা ভ্যাট রেজিস্টার ভ্যাট রেজিস্টার একজন অফিসার তিনি হি মাস্ট কালেক্ট ভ্যাট ফ্রম দ্য কাস্টমার তাকে সে কাস্টমার থেকে ভ্যাট কালেক্ট করবে অন সেল গোডস অ্যান্ড দে আর ডিমেট ভ্যাট অন প্রপার গভর্নমেন্ট অথরিটি মানে সরকারিভাবে একটা ভ্যাট কর্মকর্তা আসবে সে হিসাব কতটুকু বিক্রি হয়েছে তার উপরে ভ্যাট কালেক্ট করবে দ্য ফলোইং আর হচ্ছে সিলেক্টেড ডিসেম্বর দুই হাজার চোদ্দ টু থাউজেন্ড ফোরটিনে বলব ট্রানজেকশন অফ ওয়ালমার্ট এই এই ট্রানজেকশনগুলো দেওয়া আছে এগুলোর উপরে ভ্যাট নির্ণয় করতে হবে প্রথমে দেওয়া আছে ডিসেম্বর এক তারিখ পারচেস একশো ক্যালকুলেটর অ্যাট দুশো টাকা ইচ ফ্রম ইলেকট্রট ফর ইচ উইচ আর সাবজেক্ট ফর টু ফিফটি পার্সেন্ট বেড দেখো পারচেস পারচেস হতো ক্রয় করা কি ক্রয় করছে ক্যালকুলেটর একশোটা ক্যালকুলেটর দুশো টাকা দিয়ে কিনছে একশোটা ক্যালকুলেটর দুশো টাকা দিয়ে কিনছে কার থেকে ক্যাশ কিনছে না একজন লোকে থেকে কিনছে লোকে থেকে যখন কিনবে কারো নাম থাকবে বা কারো কোম্পানি মানে বকেয়ে কিনছে যখন কোনো একটা কোম্পানির নাম থাকবে বা কারো কাছ থেকে কোনো একটা লোকের নাম থাকবে তখন ওটা বকেয়া হিসাব তো এখানে কার কাছ থেকে কিনছে ডাইরেক্ট ক্যাশ দিয়ে টাকা দিয়ে কিনছে না কোনো লোকে থেকে কিনছে বা কোনো কোম্পানি থেকে কিনছে পারচেস্ট একশো টাকা ক্যালকুলেটর অ্যাড দুশো টাকা ইচ ফ্রম ইলেকট্রো লিমিটেড কার থেকে কিনছে ক্যাশ না কিনে ইলেকট্রো লিমিটেড থেকে কিনছে ইচ উইচ আর সাবজেক্ট টু পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট এই যেন একশো টাকার দুশোটা ক্যালকুলেটার কিনবে মোট বিশ হাজার টাকার পণ্য কিনছে তার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিতে হবে তাহলে আমরা জানি কি যখন ক্রয় যা বেদা হয় ক্রয় যা বেদা তা বকেয়াতে হয় তখন কি বলে পারচেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেরেবেল ক্রেডিট যখন বকেয়া ভিত্তিক হয় তখন পারচেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেরেবেল ক্রেডিট তারপরে যদি এখানে ভ্যাট সংযুক্ত করা হয় তখন তোমার লিখতে হবে এভাবে পারচেস ডেবিট ভ্যাট অ্যাকাউন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেরেবেল ক্রেডিট এখানে আমি প্রথমে প্রশ্নটা সবগুলো প্রশ্ন বাংলায় ইংলিশ থেকে বাংলায় বুঝে দিই বুঝানোর পরে কি কি বের করতে বলছে কিভাবে বের করতে বলছে বলে তারপরে বলছে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে ওয়ার্ল্ড ম্যাট ওপেন এ ভ্যাট অ্যাকাউন্ট কি করছে ওপেন এ ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট একটা ভ্যাট অ্যাকাউন্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ওপেন করছে বাই ডিপোজিট পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা ভ্যাট অ্যাকাউন্ট ওপেন করছে তারপরে নয় তারিখে বলছে পারচেস অফিস ফার্নিচার হুইচ কস্ট কি করছে ক্রয় করছে একটা ফার্নিচার হুইচ কস্ট সাত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা ইনক্লুডিং ভ্যাট পনেরো পার্সেন্ট মানে ভ্যাট দিতে হবে এই যে অফিস তারপরে চোদ্দ তারিখে সোল পঁচাত্তর তা ক্যালকুলেটর মানে বিক্রি করছে সোল অর্থ হচ্ছে বিক্রি বিক্রি করছে পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটার তিনশো টাকা করে পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটার তিনশো টাকা করে এভাবে একশো টাকা করে দুশোটা ক্যালকুলেটার ক্রয় করছে টু কার থেকে ক্যাশ না বকেয়া ক্যাশ না বকেয়া টু ম্যাগনিয়াম সাপ্লাইস অন অ্যাকাউন্ট এখানে বলেছে ম্যাগনিয়াম সাপ্লাইস থেকে অন অ্যাকাউন্ট বকেয়া বিক্রিটা করছে কি বকেয়া বিক্রি করছে বকেয়া হুইচ আর সাবজেক্ট পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট এটা ভ্যাটের যে চাপটার সেই চাপটার অনুযায়ী কিভাবে কোনো পণ্য ক্রয় করলে কতটুক ভ্যাট দিতে হবে পণ্য বিক্রি করলে কতটুক ভ্যাট দিতে হবে ভ্যাট অ্যাকাউন্ট খোলতে কতটুক ভ্যাট দিতে হবে এইগুলোর হিসাব কথাটা বুঝো 
বলছে পঁচাত্তর টাকা করে পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটার কিনছে তিনশো টাকা করে মানে বিক্রি করছে কি বকেয়া অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হবে তাহলে এটা যা বেদা হয় সবসময় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট নর্মাল হিসাবে আর ভ্যাট হিসাবে হলে ভ্যাটেরটা দেখে দিব তারপর হচ্ছে ক্যাশ মেড ক্যাশ সেলস টোটাল বিশ হাজার টাকা একশো পঁচিশ ইনক্লুডিং পনেরো পার্সেন্ট এক্ষেত্রে দেখো যখন বলবে যে ক্যাশ মেড ক্যাশ সেলস মানে আবার বিক্রি করছে ক্যাশের উপর যে বিক্রিটা হয়েছে ডাইরেক্ট ক্যাশে টাকা নিয়ে ফেলছো ইনক্লুডিং পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট এখন দেখো তোমাকে বের করতে বলছে কি প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিস টু রেকর্ড দোজ ট্রানজেকশন একটা জার্নাল এন্ট্রিস এই তো জার্নাল এন্ট্রিস বের করতে যা অন বুক আপ ওয়েল মার্ট ইউজিং পে পেরিওডিক ইনভেন্টরি মেথড পেরিওডিক ইনভেন্টরি মেথড পার পিচুয়েল বলছে না পেরিওডিক ইনভেন্টরি মেথড বলতে যেটার মধ্যে পারচেজ ডেবিট হবে অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট হবে আর যদি পার পিচুয়েল মেথড বলে তখন ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট এখানে কোন মেথডে বলছে মেথড বলছে পেরিওডিক ইনভেন্টরি মেথড একটা জার্নাল এন্ট্রি তৈরি করতে বলছে তারপরে এজিমিং ওয়াল মার সাবমিটিং ভ্যাট রিটার্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ মান্থ ভ্যাট রিটার্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ মান্থ মানে যে লাস্টে যত ভ্যাট হয়েছে সে ভ্যাটগুলো রিটার্ন করতে কয়টা জিনিস পাওয়া গেছে এই প্রশ্নে বলছে একটা জাবেদা তৈরি করতো জাবেদাটা হবে পেরিওডিক মেথডে পেরিওডিক ইনভেন্টরি মেথড যেটাতে পারচেস ডেবিট আকারে হয় মা আর যদি পার পিচিওল হয় তখন কি হয়ে যায় মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি হয় তোমরা এটা ফার্স্ট ইয়ারের অঙ্কের মধ্যে দেখছ যে যখন পেরিওডিক ইনভেন্টরি মেথড থাকবে তখন পারচেস ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট আর যদি পার পিচুয়েল মেথড হয় তাহলে মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট এখন দেখো করবে কীভাবে তারপরে বলছে প্রিপেয়ারে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ারে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মানে একটা ভ্যাট অ্যাকাউন্টের লেজার তৈরি করতে বলছে ক্ষতিয়ান প্রিপেয়ারে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ভ্যাট যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আছে ওটার মধ্যে কত টাকা আছে সেটা বের করত এটা লেজারের মাধ্যমে বের করে অ্যান্ড শো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট লাইবিলিটি কি বলছে অ্যান্ড শো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট লাইবিলিটি কয়টা জিনিস বের করতে বলছে এখানে বলছে ভ্যাটের কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা বের করত তারপরে বলছে শো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট লাইবিলিটি লাইবিলিটি মানে যে ভ্যাট অ্যাকাউন্টের মধ্যে যে লাইবিলিটিগুলো আছে দায় সেগুলো শুড বি রিপোর্ট অন দ্য ব্যালেন্স শিট শুড বি রিপোর্ট অন দ্য ব্যালেন্স শিট মানে ব্যালেন্স শিটের মধ্যে এই যে ভ্যাট লাইবিলিটিসগুলো আছে সেগুলো দেখাতে বলছে যখন তোমাকে দেখো এ নাম্বার কি বলছে তোমাকে বের করতে বলছে জাবেদা বের করতে তারপরে কি হিসাবে পেরুদিক ইনভেন্টরি মেথড তারপরে তৃতীয় টার্ম কি বলছে ভ্যাট রিটার্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ মান্থ তিনটা জিনিস তারপরের প্রশ্ন বলছে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং ভ্যাট লাইবিলিটি হবে মানে ভ্যাটের উপর যে এই দায়গুলো সেগুলোর একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে বলছে এখন দেখো কিভাবে করবা প্রথমে যাবে তাটা এ নাম্বার অঙ্কটার জন্য ও এখানে লিখবা তোমরা সবাই জানো যে প্রথমে কোম্পানির নাম হবে তারপরে যাবে দা এন্ট্রিস যাবে তার ঘর এভাবে করে ডেট অ্যাকাউন্টস টাইটেলস রেফারেল ডেবিট ক্রেডিট এখন প্রথম প্রশ্নে কি বলছে প্রথম প্রশ্নে বলছে যে পারচেস একশো পারচেস হান্ড্রেড ক্যালকুলেটার অ্যাট টু টু হান্ড্রেড ইচ ফ্রম ইলেকট্রো লিমিটেড ফর ইচ হুইচ আর সাবজেক্ট পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট তো সংক্ষিপ্ত বুঝো ক্রয় করছে একশোটা ক্যালকুলেটর দুশো টাকা করে ক্রয় করছে একশোটা ক্যালকুলেটর দুশো টাকা করে কার থেকে ক্যাশ কিনছে না মানুষের থেকে কিনছে বা কোনো কোম্পানি থেকে কিনছে এটা কি কিনছে একটা কোম্পানি থেকে কিনছে একটা কোম্পানি থেকে যদি কিনে তাহলে ওটা বকেয়া হিসাব হবে বকেয়াকে কি বলে অ্যাকাউন্টস পেবল তাহলে পারচেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট একদম সিম্পল প্রক্রিয়া দেখো শুধু ভ্যাটটা ইনক্লুড করে এটার মধ্যে ঢুকানো হয়েছে কি পারচেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট পারচেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট 
এখন দেখো তারপরে হবে ভ্যাট ভ্যাট সব সময় যেখানে ক্রয় করবা তার সাথে হবে যেখানে বিক্রি করবা তার সাথে হবে তোমার ক্রয়ের উপর ভ্যাট দিতে হবে তোমার বিক্রয়ের উপর ভ্যাট দিতে হবে তাহলে দেখো ভ্যাটটা কোন সাইডে হবে এটা তুমি বুঝবে কিভাবে ভ্যাট সব সময় ক্রয়ের উপরে হবে বা বিক্রয়ের উপর হবে তাহলে ক্রয় ক্রয় যদি ডেবিট হয় ভ্যাটও ডেবিট হবে ক্রয় যদি ডেব ডেবিট হয় ভ্যাটও ডেবিট হবে আর এখানে যদি সেলস হয় সেলসের সাথেও ভ্যাট হয় ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে ভ্যাট যাবে তাহলে যদি সেলস সবসময় ক্রেডিট হয় তাহলে ভ্যাট অ্যাকাউন্টটা ও ক্রেডিট হবে এখান থেকে আমরা কিনছি কতটুক কিনছি একশোটা ক্যালকুলেটর দুশো টাকা করে একশোটা ক্যালকুলেটর দুশো টাকা করে হলে গুণ দিলে কী আসে একশো গুণ দুশো ইজগুলটো হচ্ছে বিশ হাজার বিশ হাজার তারপরে দেখো ভ্যাট কি ভ্যাট সবসময় পনেরো পার্সেন্ট আইন অনুযায়ী পনেরো পার্সেন্ট সব জায়গার মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে আমরা যতটুক কিনছি তার উপর ভ্যাট দিতে হবে তুমি একটা দোকানে যদি যাও এখান থেকে যদি তুমি পাঁচশো টাকার আর কোনো কিছু ক্রয় করো ধরলে একটা শাড়ি ক্রয় করছো সেই শাড়ির উপরে তোমাকে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিতে হবে বলে তাহলে কি যতটুক দামে কিনছো ওই পাঁচশো গুণ পনেরো পার্সেন্ট হবে পাঁচশো গুণ পনেরো পার্সেন্ট সেভাবে তোমার ক্রয় মূল্যের উপরে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হবে ক্রয় মূল্যের উপর ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তো হচ্ছে ক্রয় করছো কত ক্রয় করছো বিশ হাজার টাকা তাহলে ভ্যাট হবে বিশ হাজার টাকা গুণ পনেরো পার্সেন্ট বিশ হাজার টাকা গুণ পনেরো পার্সেন্ট দোনোটা এখন কি পাও না কতটুক তুমি ক্রয় করছো বিশ হাজার টাকার ভ্যাট দিতে হবে তিন হাজার টাকা তাহলে মোট পাও না কতটুক তেইশ হাজার টাকা মোট পাও না তেইশ হাজার টাকা কেন এটা যোগ করা হয়েছে দেখো যাবে দাদা কীভাবে মনে রাখবা ভ্যাট সব সময় ক্রয়ের উপর বা বিক্রয়ের উপর হয় তাই পার্চেস ডেবিট ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট আর পার্চেস করা হয়েছে কি কিনছে একশোটা ক্যালকুলেটর দুশো টাকা দামে তাই বিশ হাজার টাকা হয় খরচ তারপর হচ্ছে ভ্যাট দিতে হবে তোমার মোট কতটুকু ক্রয় করছো ক্রয় করছি বিশ হাজার টাকা তো বিশ হাজার টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে মোট টোটাল কত হয় তেইশ হাজার টাকা আমাদের পাও না তেইশ হাজার টাকা আমাদের দিতে হবে কত টাকা ভ্যাট সহকারে কোনো একটা পণ্য ক্রয় করলে ভ্যাট সহকারে দিতে হবে না তাহলে মোট হবে তেইশ হাজার টাকা তারপরে দেখো আমি একটু ধীর স্থিরে বোঝাতে চেষ্টা করতেছি যে একটা অঙ্ক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে যখন যাও তখন খুব সহজে যেতে তোমার কথাটা মনে থাকে অ্যাকাউন্টিংয়ের পড়াগুলো সবসময় এ ধরনের যত বুঝবা তত টিচারে যেভাবে চেঞ্জ করে দেখ তুমি অঙ্কটা দিতে পারবে তারপর দেখো পাঁচ তারিখে বলছে ওয়াল মার্ট ওপেন এ ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বাই ডিপোজিং পাঁচ হাজার টাকা বলছে ওয়াল মার্ট ওপেন ওপেন হত খোলা এ ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট একটা যদি ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলছে বাই ডিপোজিং পাঁচ হাজার টাকা একটা ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলছো তুমি একটা ব্যাংক ধরলা ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা এ ধরনের ধরলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যাংকের মধ্যে তুমি একটা ফর্ম জমা দাও তারপরে কিছু টাকা দাও না তাহলে কি তোমার টাকা কমে গেছে না যখন ব্যাংকের মধ্যে তুমি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলো তখন সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে কিছু টাকা দেওয়া হয় তাহলে টাকার পরিমাণ কমে সেভাবে যখন ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তুম খুলছো তখন তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিস তাহলে কি ক্যাশ কমে গেছে আর ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বেড়ে গেছে কি ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বাড়বে আর ক্যাশ কমে যাবে হিসাবটা কিভাবে মনে রাখবা যখন তুমি ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলছো কোনো টাকা দিয়ে তখন তোমার টাকার পরিমাণ কমে গেছে তোমার টাকার পরিমাণ কমে যাওয়া মানে ক্রেডিট হওয়া তোমার টাকার পরিমাণ কমে যাওয়া মানে ক্রেডিট হওয়া দেখো টু রেকর্ড ওপেনিং এ ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ভ্যাট অ্যাকাউন্টটা খোলাতে তুমি কিছু টাকা ভ্যাট অ্যাকাউন্টে দিস তাই তোমার টাকার পরিমাণ কমে গেছে সেই ক্ষেত্রে হবে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার তারপরে দেখো পার্চেস অফিস ফার্নিচার হুইচ কস সাতত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর ইনক্লুডিং ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট দেখো বলছে কি ক্রয় করছি অফিস ইকুইপমেন্ট আমার অফিসের জন্য হুইচ কস সাতত্রিশ হাজার তিনশো টাকা ইনক্লুডিং ভ্যাট ভ্যাট 
যেই ইনক্লুড করছে মানে ভ্যাটা এটার মধ্যে ঢুকানো আছে হুম যখন যখন তুমি তোমার অফিসের জন্য কোনো কিছু পণ্য ক্রয় করবা বা সেবা দিবা সাপ্লাইস বা ইকুইপমেন্ট ক্রয় করছো সে ক্ষেত্রে ভ্যাট দিতে হবে না কি নিজের অফিসের জন্য যখন কোনো কিছুর ওর জন্য ফার্নিচার ক্রয় করবা বা সাপ্লাইস ক্রয় করবা সেক্ষেত্রে ভ্যাট পে করতে হবে না তাই হিসাবটা ডাইরেক্ট এসে করবে পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করতে হবে না আবার কথাটা বুঝো যখন তোমায় এভাবে অফিস ফার্নিচার ক্রয় করছো বা সাপ্লাইস ক্রয় করছো সেক্ষেত্রে ভ্যাট দিতে হবে না আমরা জানি যদি অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করি তখন যাবে তা কি হবে অফিস ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কারণ কি ক্যাশ কমে এসছে তাহলে ডাইরেক্ট সিম্পল পদ্ধতিতে লিখবো অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ডাইরেক্ট বসে দিব সাতত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর সাতত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর লিখব টু রেকর্ড পার্চেস অফ অফিস ইউজ ফার্নিচার এত কিছু লেখা লাগবে না লিখবো পার্চেস অফ অফিস ইকুইপমেন্ট তারপরে হচ্ছে সোল্ড পঁচাত্তর হাজার সরি পঁচাত্তর টাকা পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটর তিনশো টাকা করে কি হয়েছে পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটর তিনশো টাকা করে কার থেকে বকে আনছে না ক্যাশে আনছে বকে আনছে না ক্যাশে আনছে তাই সোল পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটর তিনশো টাকা করে টু ম্যাগনিয়াম সাপ্লাইস অন অ্যাকাউন্ট অন অ্যাকাউন্ট বলতে বকে একে হিসেবে অন অ্যাকাউন্ট বলতে বকেয়াকে বোঝায় তাহলে বকেয়া বিক্রি করছে বিক্রিটা করছে বকেয়া আমি এখনও বিক্রি করে টাকাটা পাইনি পরে পাব তারপরও তার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিতে হবে তার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিতে হবে তাহলে আমরা ক্রয় করছি বিক্রয় করছি পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটর তিনশো টাকা করে তাহলে তাহলে দেখো আমরা যখন কোনো কিছু বকেয়া বিক্রি করি তখন এর জাবেদা কি থাকে তখন এর জাবেদা থাকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট আর যখন ভ্যাট দিতে বলছে আমি কি বলছিলাম ক্রয়ের উপর ভ্যাট পরে বিক্রয়ের উপর ভ্যাট দিতে হয় ক্রয়ের সাথে ভ্যাট থাকে বিক্রয়ের সাথে যেভাবে এখানে পার্চেসের সাথে ভ্যাট কারণ ক্রয়ের সাথে ভ্যাট পার্চেসটা ডেবিট হলে ভ্যাটটা ডেবিট হবে সেভাবে বিক্রয়ের সাথে ভ্যাট হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট সেলসের সাথে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কার সাথে হবে বিক্রয়ের সাথে কিভাবে মনে রাখবা ক্রয়ের সাথে ভ্যাট অ্যাকাউন্ট হয় বিক্রয়ের সাথে ভ্যাট অ্যাকাউন্ট হয় তাহলে বিক্রয় কি ক্রেডিট তাহলে বিক্রয়ের পরিমাণ যদি ক্রেডিট হয় তাহলে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হোক ক্রেডিট এখন দেখো তোমাকে বলছে কি বিক্রি করছে কয়টা পঁচাত্তর এখানে বুঝবা কিভাবে কোন মানটা হবে কার ক্ষেত্রে কোন মানটা আমরা বিক্রি করছি কয়টা পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটর তিনশো টাকা করে বিক্রি করছি আমরা কি করছি বিক্রি করছি তাহলে সেলসের ক্ষেত্রে বসবা পঁচাত্তর গুণ তিনশো পঁচাত্তর গুণ তিনশো আসে বাইশ হাজার পাঁচশো তারপরে দেখো আমাদের বলছে কি পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট কি বিক্রির উপর পনেরো পার্সেন্ট কি বিক্রয়ের উপর তো বিক্রয় করছে কত বাইশ হাজার পাঁচশো না বিক্রয় করছে বাইশ হাজার পাঁচশো তাই বাইশ হাজার পাঁচশো গুণ পনেরো পার্সেন্ট যেভাবে পার্চেস মূল্যের উপর পনেরো পার্সেন্ট সেভাবে বিক্রয়ের উপর পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিবা কি বিক্রয়ের উপর পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিবা এখন এই দুইটা মান পাইছি বিক্রি করছি বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা ভ্যাট দিতে হবে তিন হাজার পা তিন হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা তাহলে মোট হয়ে তো আমরা পাব মোট আমরা পাব না আমরা যতটুকু বিক্রি করছি তার সাথে যে ভ্যাট সংযুক্ত করা হয়েছে তার ইকুয়াল হবে আমাদের পাওনা মানে আমরা পাবো তাহলে মোট পাব কত এ দেখো এই জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের মধ্যে এই দুইটা যুগ করছে যুগ করে সেটা এখানে লিখে দিয়েছে পঁচিশ হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা পাব কেন এটা হয়েছে বিভ্রান্তে পড়বে না কোথায় কোন টাকাটা বসবে যেটা দেয়া আছে বলছে পঁচাত্তরটা ক্যালকুলেটর তিনশো টাকা করে বিক্রি করছে তাহলে সেলসের করে ওই মানটা হবে তারপরে কি সেলসের উপর ভ্যাট দিতে হয় তাহলে সেলসের উপর যদি ভ্যাট দিতে হয় তাহলে সেলসের যে মানটা আসবে তার উপরে ভ্যাট দিবা পনেরো পার্সেন্ট তারপরে এই দোনোটা যুগ করে 
এই পেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর মানটা পাওয়া যাবে তারপরে দেখো দেখি কি পঁচিশ তারিখে করছে মেট ক্যাশ সেলস টোটাল কি করছে ক্যাশ সেলস ক্যাশের মাধ্যমে বিক্রি করছে ক্যাশের মাধ্যমে বিক্রি করছে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা বিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা ইনক্লুডিং পনেরো পার্সেন্ট যখন যখন ইনক্লুডিং শব্দটা আসবে উইচ শব্দটা আসবে এবং চার্জ শব্দটা আসবে তখন একটা অন্য হিসাবে হবে যখন যখন ইনক্লুডিং চার্জ তারপর হচ্ছে উই সেই ক্ষেত্রে হবে ভ্যাট একটা অন্য হিসাবে হবে আমরা এইভাবে জানি কি ক্যাশ সেলস যখন নগদের মাধ্যমে বিক্রি করি তখন যা বেদাটা কি হয় নগদের মাধ্যমে বিক্রি করলে যা বেদাটা হয় ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট নগদের মাধ্যমে তার সাথে যদি ভ্যাট যুক্ত করি ভ্যাট কার উপর হয় সবসময় সেলসের উপর ভ্যাট হয় সেলসের উপর তাহলে ভ্যাট যদি সেলসের উপর হয় তাহলে ক্যাশ ডেবি সেলস ক্যাশ ডেবি সেলস ক্রেডিট ভ্যাট ক্যান্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কিভাবে সেলসের উপর সবসময় ভ্যাট হয় তো সেলস যেই সাইডে ডেবিট বা ক্রেডিটের সাইডে সেই সাইডে হবে ভ্যাট এখন দেখো আমরা কি করছি কি আমাদের জাবেদার মধ্যে বলছে কি জাবেদার মধ্যে বলছে ক্যাশ সেলস টোটাল বিশ হাজার টাকা একশো পঁচিশ টাকা ইনক্লুডিং যখন যখন দেখো আমি এখানে লিখে রাখছি ইনক্লুডিং চার্জ উইথ হলে এভাবে ইনক্লুডিং চার্জ উইথ এই তিনটা যখন হবে তখন সবসময় হিসাবটা এভাবে হবে যত টাকা আসছে ক্যাশ আমরা পাইছি কত টাকা বিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা পাইছি ক্যাশ পাইছি কত বিক্রি করে ক্যাশ পাইছি আমরা যখন বিক্রি করছি তখন ক্যাশ পাইছি বিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা তখন সেই টাকার উপর এভাবে হিসাবটা হবে বিশ হাজার একশো পঁচিশ ভাগ একশো পনেরো গুণ একশো দেখো যখন ইনক্লুডিং বলবে উইথ বলবে চার্জ বলবে তখন হিসাবটা এই ধরনের হবে লিখবা বিশ হাজার একশো পঁচিশ ভাগ একশো পনেরো গুণ একশো সেলসের ক্ষেত্রে সবসময় এখানে একশো গুণ হবে আর যখন ভ্যাট হবে তখন পনেরো গুণ হবে ভ্যাট হলে পনেরো গুণ হবে আর যখন সেলস হবে তখন একশো গুণ হবে আর এখানে মাঝখানে ভাগ একশো পঁচিশ ভাগ একশো পঁচিশ এই জিনিসটা পার্চেসের ক্ষেত্রেও সেম যদি পার্চেসের ক্ষেত্রে ইনক্লুডিং বলা হয় বা চার্জ উইথ বলা হয় তখনও এই হিসাবটা হবে সবসময় মনে রাখবা বিক্রয় বা ক্রয় এই দুইটা ক্ষেত্রে যদি ইনক্লুডিং বলে ভ্যাটটা ইনক্লুড করা হয়েছে বা উইথ ভ্যাট বা চার্জ ভ্যাট তখন এই হিসাবটা হবে ভাগ একশো পনেরো গুণ একশো ভাগ একশো পনেরো গুণ একশো এটা কি সেলস সেলসের জায়গায় এখানে পার্চেস হইতে পারে পার্চেস হইল একই নিয়ম কি পার্চেস আর সেলসের ক্ষেত্রে গুণ একশো হবে আর ভ্যাটের ক্ষেত্রে হবে গুণ পনেরো আশা করি এই প্রক্রিয়াটা মনে রাখবা সহজে যখন ইনক্লুড চার্জ উইথ থাকবে তখন এভাবে করবা কাজটা নর্মাল প্রক্রিয়া নয় এতক্ষণ আমরা ডাইরেক্ট যেই ক্রয় করছি তার উপর ভ্যাট দিয়ে ফেলছি তারপর ওটা আবার যুগ করে ফেলছি কিন্তু যখন ইনক্লুড চার্জ বা উইথ বলবে তখন আরেকটা প্রক্রিয়া হবে তারপরে বলছে তারপরে দেখো আমাদের প্রথম কাজটা শেষ আমাদের প্রথম প্রশ্ন বলছে যে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিস পেরিয়ডিক মেথড তারপর হচ্ছে ভ্যাট রিটার্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ মান্থ এই যে ভ্যাট রিটার্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ মান্থ এখানে ডাইরেক্ট যাবে দাটা দিয়ে ফেলছে কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট যাবে দাটা দিতে পারবো না তাই আমি এটা দেখিয়ে রাখছি যে কেটে রাখছি কেন কেটে রাখছি এই জিনিসটা কারণ এটা তোমরা যদি দিয়ে রাখি তাহলে এই জিনিসটা আগে আগে করে ফেলবা না এই জিনিসটা পুরোটা অঙ্ক শেষ হওয়ার পরে হবে এই যে যাবে দাটা এই যাবে দা দিতে হবে একদম লাস্টে তারপরে দেখো এই যাবে দার জায়গা রাখে ফেলবা এখানে দেওয়া আছে প্রিপেয়ার্ড ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলছে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে লেজার তৈরি করতে হবে ভ্যাটের উপর তারপর হচ্ছে ভ্যাট লাইবিলিটি দ্যাট শো বি রিপোর্ট মানে ভ্যাটের যে লাইবিলিটি দায়গুলো আছে তার উপর একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে বলছে এখন দেখো ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা কিভাবে হবে সেই লেজারটা এভাবে তৈরি করবা ওয়েলমেড ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট 
লেজারের ঘর হচ্ছে ডেট অ্যাকাউন্টস টাইটেল রেফারেল ডেবিট ক্রেডিট তারপরে হচ্ছে ব্যালেন্স ব্যালেন্স এন্ড ডেবিট ক্রেডিটের ভাগও করতে পারো না ভাগ করলেও হবে তারপরে দেখো কিভাবে আসবে ঘরটা আমরা ঘরটা তৈরি করছি তোমরা সবসময় জানো যে লেজার অ্যাকাউন্টে চার মান বের করতে বলবে তার রূপটা দেখতে হবে সে ডেবিটের রূপে আছে না ক্রেডিটের রূপে আছে সে ডেবিটের রূপে আছে না ক্রেডিটের রূপে আছে তার উপরে তাহলে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এখানে প্রথমে যাবে তো দেখি ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কোন রূপে আছে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট রূপে আছে কত তিন হাজার টাকা ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কোন রূপে আছে ডেবিট রূপে আর তার ক্রেডিটে কে আছে অ্যাকাউন্টস পেপার তার ক্রেডিটে কে আছে অ্যাকাউন্টস পেপার তা হচ্ছে কত তিন হাজার টাকা তো আমরা বের করতেছি লেজার লেজারের মধ্যে যার লেজার তৈরি করবা তার রূপ মানে সে যে ধরনের হবে সেই ধরনেরই ঘরে বসবে মানটা তো হচ্ছে ব্যাটার রূপ হচ্ছে ডেবিট ডেবিট তিন হাজার টাকা আর ক্রেডিটে আছে অ্যাকাউন্টস পেপার তাহলে লেখার ক্ষেত্রে তুমি লিখবা কিভাবে লিখবা প্রথমে ডেট ডিসেম্বর এক তারিখে অ্যাকাউন্টস পেপার কেন অ্যাকাউন্টস পেপার দেখো ক্রেডিট ঘরে দেওয়া হয়েছে না ডেবিট ঘরে আমরা কার নির্ণয় করতেছি ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তো ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ওই ওইদিকে কোন ঘরে ছিল ওইদিকে রূপটা ছিল তার ডেবিটের ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপ ছিল কা হচ্ছে ডেবিট ঘরে তাই ডেবিট ঘরে মান আসছে যখন এখানে সর্বপ্রথম যে মানটা আসবে সে মানটা ডাইরেক্ট ব্যালেন্স শিটেও বসবে এটা ডেবিটের ঘরে তাই ব্যালেন্স শিটে ডেবিট ঘরে আসবে এটা ডেবিট ঘরে আছে তাই ব্যালেন্স শিটে ডেবিট ঘরে এখানে একটা ঘর করে ফেলছে শর্টকাটের জন্য কোনো অসুবিধা হয় না যখন ক্রেডিটের হবে তখন ব্র্যাকেট দিয়ে ফেলবা সংখ্যাটা তারপরে এখানে তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা তারপরেরটা হচ্ছে এখানে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তো ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপ কি ডেবিট ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপ ডেবিট আর ক্রেডিটে কে আছে ক্যাশ তো ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টে তার অপোজিট নাম ইউজ করে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সবসময় তার অপোজিট তার অপোজিট নাম কি ক্যাশ তো ক্যাশের ক্ষেত্রে আমরা ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপটা কি পাইছি ডেবিট না তো ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা তো এটা যদি ডেবিট হয় তাহলে সেই তিন হাজারের সাথে যোগ হবে এই পাঁচ হাজার তিন হাজারের সাথে যোগ করলে মোট আসে আট হাজার পাঁচ হাজার ডেবিট ডেবিট যোগ হয় লেজারে ডেবিট ডেবিট যোগ হয় আর ক্রেডিট হলে মাইনাস হয় লেজারের ক্ষেত্রে ডেবিট আর ডেবিট যোগ হয় আর ক্রেডিট মাইনাস হয় তাই আট হাজার টাকা আসছে তারপরে এই অফিস বা ইকুইপমেন্ট ক্যাশ এখানে ভ্যাট আছে নাই এখানে কোনো ভ্যাট আছে নাই তারপরে ভ্যাট তারপরে ভ্যাট কি ভ্যাটের রূপ হচ্ছে ক্রেডিট ভ্যাটের রূপ হচ্ছে ক্রেডিট কত আছে তিন হাজার তিনশো পঁচাত্তর কারণ তারপরে এটার মেন রূপ কে মানে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের অপোজিট সাইডে কে আছে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের অপোজিট সাইডে আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের অপোজিট সাইডে আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তো নাম কার হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দিয়ে আর তার মান কি তার রূপ হচ্ছে ক্রেডিট এই দেখো লিখবে কি তার অপোজিট সাইডের নামটা কি হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তারপরে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপটা কি ছিল ক্রেডিটে তার রূপ ছিল ক্রেডিটে ক্রেডিটে ছিল তিন হাজার তিনশো পঁচাত্তর তাহলে এটা ক্রেডিট হলে আট হাজার থেকে বিয়োগ দিবা এটা ক্রেডিট না ডেবিট হলে যোগ হবে ক্রেডিট হলে বিয়োগ হবে তো আট হাজার বিয়োগ তিন হাজার তিনশো পঁচাত্তর ইজগুল টু চার হাজার ছয়শো পঁচিশ চার হাজার ছয়শো পঁচিশ বিয়োগ হয়েছে তারপরে আমরা এখানে এখানে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপ কি ক্রেডিট ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপ হচ্ছে ক্রেডিট তো ক্রেডিট হলে তার অপোজিট সাইডের নাম কি ক্যাশ তার অপোজিট সাইডের নাম হচ্ছে ক্যাশ তাহলে ক্যাশ দিয়ে করব তার অপোজিট নামটা সবসময় যেটা ভ্যাট কারেন্ট যার অ্যাকাউন্টে লেজার তৈরি করবা তার অপোজিট সাইডের নাম ব্যবহার করতে হবে তো হচ্ছে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের অপোজিট সাইডের নাম কি ক্যাশ তাহলে এটা ক্রেডিট করে তাহলে আমরা লিখব ক্যাশ ক্যাশ লিখে লিখব আছে এটা কি ক্যাশটা ছিল ক্রেডিটের ঘরে ক্যাশের মানে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের রূপ ছিল ক্রেডিটের ঘরে তাহলে ক্রেডিটের ঘরে দুই হাজার ছয়শো পঁচিশ চার হাজার থেকে দুই হাজার ছয়শো পঁচিশ বিয়োগ দিলে বিয়োগ দিলে 
আমাদের আসে দুই হাজার কে আসে দুই হাজার ডেবিট করে তারপরে এখানে দেখো একত্রিশ তারিখ একত্রিশ তারিখ এখন দেখো আমাদের এই যে ঘরটা এখানে কাজ ছিল যে দুই হাজার দুই হাজার কীভাবে আমাদের লাস্টে যে হিসাবটা ছিল যে দুই হাজার সে দুই হাজার হিসাবটা দেয়া হয়েছে এখানে এখানে পারলে তুমি এই অ্যাকাউন্টটা এখানে এই একত্রিশ তারিখ যখন তুমি লেজারটা তৈরি করবে তখন একত্রিশ তারিখ এ ভ্যাট পেবল এই অ্যাকাউন্টটা লেজারের মধ্যে এন্ট্রি করা লাগবে না আমরা যখন জাবেদার মধ্যে একত্রিশ তারিখের আমাদের যেই জাবেদাটার করার জন্য ট্রানজেকশান দেওয়া আছে সেই ট্রানজেকশানটা কত তারিখ পর্যন্ত ছিল ট্রানজেকশানটা ছিল ট্রানজেকশানটা ছিল পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত ট্রানজেকশানটা ছিল ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত তাই আমাদের জাবেদার ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত রাখব একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত নিব না তাই লেজারটা অটোমেটিকলি পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত হবে জাবেদারটা পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত গেলে লেজারটাও পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত যাবে তাহলে আমাদের ইকুয়েল আসে দুই হাজার ডেবিট আর এই লাস্টের লাইনটা হবে না বুঝছ আমি খাতার মধ্যে লিখলে লিখে বুঝাইতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে স্পষ্ট নয় বই থেকে ডাইরেক্ট যদি বুঝাই দেয় তাহলে তোমাদের দেখতে সহজ হবে আর প্রশ্নটা ইনক্লুড থাকবে একসাথে সহজে বোঝা যাবে তাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখো আবার বুঝো আমাদের জাবেদা দেয়া আছে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ তাহলে আমাদের লেজারও ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ পর্যন্তই নিবা তাই লাস্টের লাইনটা এখানে আমি এই জাবেদাটা কেটে দিয়েছি এবং লাস্টের একত্রিশ তারিখের জাবেদাটাও কেটে যাবে তাহলে আমাদের ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আসবে বিশ হাজার টাকা এখন আমাদের বলছে ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে কার উপর একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে বলছে ভ্যাট লাইবিলিটির উপর যখন একটা ব্যালেন্স শিট ভ্যাট লাইবিলিটির উপরে তৈরি করতে বলে তখন আমাদের দুইভাবে করতে পারি এটা একটা হচ্ছে এই ধরনের আমাদের তৈরি করতে পারি ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট লেখে অ্যাসেট লাইবিলিটিস ব্যালেন্স শিট সবসময় এটা একটা সিম্পল প্রক্রিয়া যখন বলবে ব্যালেন্স শিট তৈরি করো তখন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে করে এক সাইডে অ্যাসেট থাকে তারপরে ওটা টাকা থাকে লাইবিলিটিস টাকা এই যে ভ্যাট লাইবিলিটির উপর ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে বলছে এটা দুই ধরনের এর এই ধরনেরও করা যায় আবার অন্য ধরনের করা যায় এখানে এই টাইপের মানে এই যে অঙ্কটার ক্ষেত্রে এই টাইপের করতে হবে তোমার সবসময় মনে রাখতে হবে দুইটা টাইপের ভ্যাট ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে হয় সেই দুইটা টাইপের মধ্যে আমি আজকে এই টাইপটা দেখা দিচ্ছি আর পরের ভিডিওর মধ্যে আরেকটি টাইপের ব্যালেন্স শিট করাই দিব যেটা ভ্যাট লাইবিলিটির উপর থাকবে এখন দেখো প্রথমে লিখবে অ্যাসেটে ঘরে হচ্ছে ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডে ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তারপর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফার্নিচার ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফার্নিচার তো ফার্নিচার কত ছিল এখানে ফার্নিচার ফার্নিচার হচ্ছে সাতত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর তারপর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত পঁচিশ হাজার আটশো পঁচাত্তর ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কত এখানে দেখো এখানে চেঞ্জ হবে এই কি করবা লিখবা অ্যাসেটের ঘরে ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট দুই হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল পঁচিশ হাজার আটশো পঁচাত্তর কোথা থেকে আসছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যাবেদার ঘরে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলে যে মানটা থাকে সবসময় যখন এভাবে ব্যালেন্স শিট তৈরি করবো ওটার মধ্যে অ্যাসেটের ঘরে আসবে কি ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও তারপর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফার্নিচার তাই এখানে ক্যাশ আসতেছে না মনে রাখতে হবে এই পদ্ধতিতে ক্যাশ আসবে না তাই ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আসবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আসবে ফার্নিচার আসবে যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরে এখানে আসবে অ্যাকাউন্টস পেবল নিট ইনকাম এখানে আসবে অ্যাকাউন্টস পেবল নিট ইনকাম অ্যাকাউন্টস পেবল একটাই ছিল আমাদের আমাদের বকেয়া যে ক্রয় করছি সেটার হিসাব কত আসছে তেইশ হাজার কি বকেয়া হিসাবটা হচ্ছে তেইশ হাজার একটাই বকেয়া হিসাব তাই আমরা লিখে ফেললাম তেইশ হাজার 
তারপরে দেখো এই নিট ইনকাম নিট ইনকামটা বের করবে কিভাবে ডাইরেক্ট বিশ হাজার টাকা তোমরা চিন্তা করে যাবে বিশ হাজার কোথা থেকে আসে বিশ হাজার আসছে সেলস যুগ সেলস মাইনাস পারচেস নিট ইনকাম বলতে কি আমাদের মুনাফা বা আমাদের লাভ তো লাভটা কি হয় তুমি যত টাকায় বিক্রি করছো তার তাকে ক্রয় মূল্যটা বের করলে তুমি ধরলা তুমি পনেরো টাকা দিয়ে একটা কলম ক্রয় করছো কিন্তু তাকে সেই যে পনেরো টাকা কলমটা ওটাকে বিশ টাকা করে বিক্রি করছো তাহলে তোমার লাভ কত পাঁচ টাকা লাভ কত পাঁচ টাকা পনেরো টাকার কলমটাকে বিশ টাকায় বিক্রি করছো পাঁচ টাকা লাভ কিভাবে বের করছো লাভটা লাভটা বিক্রয় থেকে ক্রয় মূল্য বাদ দিয়ে বিক্রয় থেকে ক্রয় মূল্য তাই দেখো সেলস আমি সহজের জন্য লিখে দিয়েছি সেলস যোগ সেলস মাইনাস পারচেস সেলস যোগ সেলস মাইনাস পারচেস মানে এটা একটা সেলস এখানে একটা সেলস মাইনাস হচ্ছে পারচেস পারচেস করছে বিশ হাজার টাকার তাই বিশ হাজার টাকা ইজ গুল টু নিট ইনকাম নিট ইনকামটা মাইনাস কি হচ্ছে রেভিনিউ মাইনাস ইন রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স থাকে না সেভাবে সেলস বিক্রয় বিয়োগ ক্রয় তাহলে দেখো বিক্রয় কতটুকু আমরা এই জাবেদার মধ্যে বিক্রয় করছি কি এখানে নাই এখানে নাই এখানে একটা বিক্রয় বিক্রয় করছি বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা প্রথম বিক্রি করছি বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা দ্বিতীয় বিক্রি করছি সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা প্রথমটা হচ্ছে বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা তারপরটা হচ্ছে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা আর ক্রয় করছি কি ক্রয় করছি মাত্র বিশ হাজার টাকা তাহলে দুইটা বিক্রয় দুইটা বিক্রয় যোগ দুইটা বিক্রয় যোগ বিয়োগ হচ্ছে পারচেস দুইটা বিক্রয় যোগ করে বিয়োগ কর বা পারচেস তাহলে আসে বিশ হাজার টাকা এই ব্যালেন্স শিটের ক্ষেত্রে শুধু আসবে কি অ্যাসেটের ঘরে আসবে ব্যালেন্স কা ব্যালেন্স কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তারপর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফার্নিচার আর লাইবিলিটিসে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নিট ইনকাম অন্য কিছু আসবে না এটা যুগ করা লাগবে না এভাবে দেখা দেওয়া আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝছো খুব ভালোভাবে বাসায় এ ধরনের আরেকটি অঙ্ক করে ফেলবা তাহলে অঙ্কটা মনে থাকবে আমি আমার আগামী ক্লাসে আরেক ধরনের অঙ্ক ভ্যাট অ্যাকাউন্টে থেকে করে দেব আসসালামু আলাইকুম